సార్ నాగార్జున గారు మీ గురించి మాట్లాడారు ఆలియా కూడా మాట్లాడారు అండ్ మీరేమైనా చెప్పదలుచుకున్నారా నాగార్జున గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఆయన చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉంటారు ఆయన అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం పర్సనల్గా స్క్రీన్ మీద కాకుండా పర్సనల్గా కూడా చాలా ఇష్టం బట్ ఆయన పొగిడే విధానం చూస్తుంటే నాకే ఏదో ఇలాగా కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ లవ్ యూ అండ్ ఆలియా తన్ని యాక్షన్ పవర్ హౌస్ అంటూ ఉంటాను చాలా తెలివైంది అంటే ఏ పాత్రనైనా ఏ ఏ కథనైనా ఇట్టే అర్థం చేసుకొని తక్కువని దాన్ని ఫేస్ మీద చూపించి డైరెక్టర్ కావాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెట్టగలిగే వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఫ్యూ సూపర్ యాక్ట్రసెస్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆలియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఆయన ఐ థింక్ యు ఆర్ లక్కీ టు హ్యావ్ హ్యావ్ హర్ ఇన్ యువర్ ఫిల్మ్ అండ్ రణ్బీర్ ఈజ్ లక్కీ టు హ్యావ్ హర్ ఇన్ హిస్ హార్ట్ లైక్ హ్యూ వర్ సే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ నేను యాక్ట్రెస్ యాక్ట్రెస్లో నేను చాలా ఇష్టపడేది ఏంటంటే చాలామంది మంచి యాక్టర్లు ఉంటారు బట్ ముఖ కవడికల్లో ఎంత తక్కువ చూపించి ఇంపాక్ట్ ఇంత ఎక్కువ క్రియేట్ చేసే యాక్టర్స్ అంటే నాకు ఇష్టమే కాకుండా గౌరవం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ దోస్ యాక్టర్స్ నేను చాలాసార్లు చెప్పింది ఈజ్ రణ్బీర్ నేను తను అడుగుతూ ఉంటాను కూడా ఆస్టిమ్ కలిసినప్పుడు కూడా అడిగి అడుగుతూ ఉంటాను అంత అంటే ఫేస్లో ఏమీ చేయట్లేదు అని అనిపించట్లేదా నీకు హౌ డు హౌ ఆర్ యూ కాన్ఫిడెంట్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ దట్ ద డైరెక్టర్ వాంట్ వితౌట్ మూవింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ యువర్ ఫేషియల్ మజిల్స్ అని నాకు తెలియదు సార్ డైరెక్టర్స్ ఏం చెప్తే చేస్తాను అంటే ఉంటాడు బట్ నాకు ఈ మధ్యన రణ్బీర్ గురించి ఒక పెద్ద షాక్ తగిలింది ఒక ఒక విషయం తెలిసింది ఐ లాస్ట్ ఐ లాస్ట్ యూ అగైన్ వెన్ యూ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ తన కథలో ఏదైనా సినిమా ఓకే చేసి ఓకే చేయడానికి కథ వినడంట మనిషిని చూసి ఓకే చేస్తాడంట అది నాకు అసలు కంప్లీట్ మైండ్ ఎగిరిపోయింది ఫ్యూజ్లు ఎగిరిపోయినాయి అంటే ఈ విషయం నిజమైతే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ మీ దర్ ఇట్స్ ట్రూ ఆర్ నాట్ బట్ ఆ విషయం నిజమైతే ఇప్పుడు తెలిసిన తర్వాత దెర్ విల్ బి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ కథ లేకుండా వెళ్ళిపోయి మా ఫేస్ చూసి ఓకే చేయండి అని చాలామంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు వస్తారు ఓకే ఫస్ట్ వితౌట్ మచ్ అడ్ లెట్ మీ ఇన్వైట్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ రణ్బీర్ కపూర్ ఆన్ టు ది స్టేజ్ So before I, I, let, I let you talk to them, I want to ask you the same question. Recently, I learned someone very reliable told me that before you green light a project, you don't listen to the story, but you agree to the project based upon the director or the, or the person who comes to you. You green light a project based on the person, but not by the story. Is that true? అందరికీ నమస్కారం సార్ సోఫార్ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఇట్ బట్ ఎఫ్ ద డైరెక్టర్ ఇస్ యూ హూ ఆస్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఓకే ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 